大婶吧，您还记得我吗？三年前我来过。这个人跟你们是一起的。是啊。你问问他，刚才干了什么缺德的事儿了？我咋了？我我干什么了？我。你们大家都跟我来，跟我来。没事。怎么办？是护佑了我们村子几百年的山神老爷，他居然敢对他不敬！你信不信？我把你刚才干了些什么告诉给乡亲们，看看他们呢能不能饶了你！哎，大妹子，别动气，这事儿啊，是他做的不对，我替他给你赔个不是。陈帅、大齐，赶紧去车上拿水，给人家弄干净。哎。我真不是故意的，我我也没瞅见呢，我以为就是一石头蛋子呢。这人呐，做事要留有余地，不然会遭到报应的。刚出门就惹老娘生气，看戏的心情都没了。哎，哎，大婶，大婶，大姐，你甭叫他，你叫他也不会回来的。如果要是住他那儿，他能给咱好果子吃？切！刚叔，这附近就这么一家农家院，难不成咱住野地里啊？啊！注意吧！康子，你快点儿！大婶，等等我们，大婶！快点了，听说这事。大婶，大婶，大婶，您听我们给您解释。大婶儿，您开开门。大婶，大婶，大婶，这一看啊，您就是一个特别善良的人。再说了，你也不能因为他一个人的错，就把我们所有人都拒之门外呀。你说那样，我们多可怜呀！我还听说咱们这的人特别热情好客呢。哎，大婶，我说的，路上我就跟他们说了，我认识您，三年前。
了，姐。怎么样？好不好玩？好玩个屁！老子手手里要是有枪，一下就把他打成了脚。切，真没劲，回屋睡觉。站住！你把我吓个半死啊！你想睡觉就睡觉啊？那你想干嘛呀？滚！站住！站住！站住！干嘛呀？坐坐，陪我聊聊天。我跟你有什么可聊的？咋了？跟我就没得了啊！走，宝贝儿，我想你了。好好睡觉，刚分开就想啊。嗯，特别特别的想。我也想你，么么哒。嘿，干嘛呢？有什么累胡说去，听着冷。你又没有女朋友，你不懂。你困不困啊？我我还好，倒是你早点睡吧。嗯，好吧，那你也早点休息啊。刚子，嗯，咱们两个认识几年了？哎呀，这一眨眼，五六年了。这我的大好青春，可都浪费在你身上了。放心吧，我会啊。好好补偿你的。你想怎么补偿我？娶我？别逗了，你不说这辈子不嫁人吗？别废话。你当初离婚的时候，我可没逼你啊。怎么又提这件事儿啊？什么叫又提这事儿啊？我问你，哎，咱不说这些俗事，多煞风情。我算是发现了刚子，我每次一提这事儿，你就跟我打岔，你就躲吧啊！我看你能躲到什么时候去。哎，又生气了，哎，再陪我聊会儿。你自己在这看风景吧。哎。我说你这人属狗脸的，怎么说翻脸就翻脸？你说谁属狗脸的呢？给我滚一边去！有劲没劲呢？你给我滚一边去！哒哒哒哒哒哒！哎，我跟你说啊，这大半夜梳头啊，可不好。
管得着吗你？你不是我媳妇儿吗？哎，我跟你说，你不知道吧？这大文咬梳头啊，很容易啊，把鬼招来。我才不信呢！他爱信不信。干什么逆行仗呀你？真有鬼！你当真了？我跟你开玩笑呢。真的，刚,刚有个影飘过去了。哪有鬼呀、啊？真的。对神灵不敬的后果，报应。哎呀，好了好了，大妹子，你就别吓唬孩子我了啊！都回屋睡觉去吧啊！回屋睡觉去。嗯，我不回去。嗯，我也不回去。哎呀，你不回去，难不成在这冻一宿吗？啊！都别自己吓唬自己了，都回屋睡觉去，睡觉睡觉。走走走走走，走。你先走了。啊，睡觉去，走走走。各位，咱去哪儿啊？哎呀，别急呀、啊，前面就到了。嗯、大喜、嗯，你刚才看见那儿有个人吗？有人？那儿呢？你眼花了吧？我怎么没看见？走吧，眼花了吗？走吧，走吧。爸，您带我们来这儿干嘛呀？这是。珊珊，从小你就一直问妈妈去哪儿了，我从来没跟你说过。现在你长大了，应该把这个秘密告诉你。这儿
，爱的就是你妈吧？哥，你你说这这是李梅的坟？珊珊，我为什么带大家到这个村子？因为这儿是你妈妈的老家，她出生在这儿，在这里长大，最后也死在了这里。哥，别别说了啊！至于吗？你吓成这样？你懂个屁呀、啊！哥，你你们聊吧。我去那边了啊，弟弟，赶紧走。走啊！呃，金叔，那你们跟着说说话，我也在那边等啊。金子，嗯，答应我把孩子好好养大。见不到孩子了，金子，你是个好人，对不起，李梅，珊珊，其实你妈妈还是很爱你的，但是很可惜，她不能陪伴你长。闹了，我烦着呢。你哄什么呀你？哎，那金哥跟珊珊的妈是怎么认识的呀？你说为什么去世这么多年，他才带珊珊来看他呀？他妈妈长得好看吗？为什么你看见他的坟吓成那样了？你哪儿那么多问题啊？啊，你烦不烦啊你？嘿，你等会儿我。那你怎么那么烦呢？喏，你去给我摘过来。你闲的吧？人家长蒿的，你摘人干嘛呀？不是，那多好看呀！你去给我摘过来去。我不去，要去你去。你看我这鞋，我过去这鞋肯定脏了。你过去脏，那我过去不脏啊？啊，我这鞋跟你说也贵着呢。我上那年做生意，老外给送给我。哎，我去吧你。你，喂，哎呀！你完了完了完了完了！你看这鞋，你看这。哎呀，别磨叽了，大老爷们儿，让你干点事儿都这么费劲呢。反正现在鞋也脏了，你快去给他摘过来吧。
我，我才不去呢！我，哎呦，你个败家的玩意儿，你！应该，反正都脏了，你就去吧。我才不去！怎么弄我这个？你去吧。刚子，你还是男人吗？你，跟你我是倒了八辈子霉了。你现在后悔还来得及啊？行，你给我等着啊，看我后面怎么收拾你。脚底不对劲儿，这块。看一会儿把花摘了，给收拾。你别走了。珊珊，这地方不太对，大齐陪着你刚叔他们先回了，咱也回吧，啊！爸，我想在这待会儿。珊珊，金叔，您先回吧，我在这儿陪着他，没事儿。陈帅，你也走，我想跟我妈妈说会儿话。那我离远点看着你。不用，我没事儿。你陪我爸先回去吧。那你在这儿别乱跑啊！我一会儿回来接你。记得小时候，我总是问爸爸：“妈妈在哪？”别人家的孩子都有妈妈，我却连妈妈到底长什么样子都不知道。我
我甚至管邻居家的阿姨叫妈妈。可爸爸告诉我，那不是妈妈。我多想能有一个人能在我叫妈妈的时候答应我一声。我追着爸爸问：“妈妈到底在哪儿啊？什么时候能回来呀、啊？”爸爸总是说：“等你长大了，妈妈就回来了。”我等，我等了二十五年，原来你已经，原来你一直躺在这里。叫什么名字？你是谁？我问你叫什么名字？我叫珊珊。你姓金。你认识我妈妈？认识，认识，太认识了。你妈妈在这个村子生活了二十年，后来接她爸爸的班到城里的化工厂去上班了。怎么死的？因为他嫁错了人。大秦，我接珊珊去了啊！你不洗个澡啊？不了，不了，天都黑了，他一个人，我不放心。好了，行，那我先洗了啊。好。珊珊，我来了，我是你的妈妈呀。虽然你害死了我，但我不恨你。来吧，我的乖女儿。事情给你打击太大了
，我们回家吧，好好睡一觉就好了。慢点。这是在厨房找到的碱面，你先帮他抹上，啊。他这样能行吗？放心吧，我爸以前在化工厂待过，他懂这些。被酸性的东西腐蚀以后，一定要先用大量的清水冲洗。刚才不给你冲洗过了吗？现在再用一些碱性的东西中和一下就没事了。那我这样还能好吗？没事的，过一段时间就全好了。我怎么这么倒霉呀、啊？我，我现在我都不是别的。别胡说，真的不是什么大事。你相信我。
过一段时间，等表面的死皮脱落了，比原来还细嫩。你刚子书呢？他在陈帅那屋躺着呢，这件事把他吓得够呛。他也是活该。可是老天爷，他为什么这么对我呀？你别胡思乱想了，要不你先睡一会儿吧。你不懂，珊珊，我其实很爱你刚子舒的。我和他在一块儿，我不为了他钱，也不图什么名分，我就是想好好跟他在一块儿。好了好了，我都知道。你快睡一会儿吧，明天就全好了。你能在这陪陪我吗？我一个人有点害怕。好，我陪着你。怎么办？现在想走都走不了了。谁说不是呢？哎，我发现自从咱们进了这个村儿，怪事儿不断。难道真的是因为刚子叔得罪了什么所谓的山神老爷？我感觉应该不是。是不是老板娘？对，肯定是他。对呀，今天早上咱们出了农家院，就再也没见到过老板娘。而且，咱们这么折腾，他怎么一直都没露面啊？老板娘，为什么要害我们呢？因为刚子叔呗。我啊，去看看什么情况。随便行动，以免再发生什么意外。咱们赶紧过去看看。阿喜，哎，快过来！哎，现在不去工作。爸，我们还是报警吧。陈帅，去你屋，把你刚叔叫过来。去哪儿了？那他能上哪儿去啊？哎，大家别着急，陈帅、大齐，你们两个赶快出去找找，记住了，一定要注意安全。好，走。他能上哪儿去啊？大姐，你看，你快过去。
，刚叔，刚叔，刚叔，刚叔醒醒，刚叔，刚叔，你醒醒。刚叔，刚叔，是我，怎么回事啊？山神爷爷呀，我知道错了，我以后年年给您上香啊。山神爷爷显灵了！山神爷爷显灵了！扶起来，扶起来！哎，不喝。你说刚子他不会有什么事儿吧？别担心，他们去找了。不会有什么事的。看来我不该带你们到这村子来。爸，珊珊，其实关于你妈妈，大概是他们回来了，我去看看。知道，我出去看看，你别乱动啊。刚子，你这是怎么了？丽丽，报应，这都是报应。
过来了。我还以为你把我给忘了。大奎，你小子蹬慢点！俊子啊，我和李梅下个月结婚，你得来喝喜酒啊！大奎。你小子结婚以后啊，肯定也是个怕媳妇儿的货。哎，我怕媳妇儿怎么了啊？只要李梅高兴，她骑我头上都行。和李梅都快要结婚了，我觉得我是这世界上最幸福的人了。没想到，这一切都让你给毁了。怎么着？想说话？好，我让你说。你要敢大喊大叫，老子一刀捅死你！比你有情义。当初你抢走了李梅，是你毁了她，你毁了我，你毁了我们俩，你毁了我们俩一辈子。金子，你出来！金子，金子，开门！金子，你出来！金子，李梅呢？你把她藏哪儿了？大奎。你以后别再来找李梅了，金子，咱俩可是好哥们儿啊！你就让我见见李梅啊，就见一眼，行不行？就一眼。说话金，哎，金子，金子，你开门，我求求你了，金子，金子，你让我哎，他妈有完没完？啊！我告诉你，李梅是不会见你的，她马上成为我的嫂子了，听见没有？她跟我哥结婚了，以后你离他们俩远点儿。娜娜，我跟你哥可是最好的哥们儿了，他不可能这么对我。你赶紧啊，有多远给我滚多远！我实话告诉你，李梅已经怀了我哥的孩子。你啊，赶紧该干嘛干嘛。什么？金子，你给我出来！李梅，你告诉我这不是正经不？哎呀，这是李梅，是不是？打死你！捣乱，金子，你这个混蛋，金子，李梅，你告诉我，这不是真的，李梅，哎，你捣乱，让你捣乱。三十年了，你没有什么想我解释的吗？大奎，有些事儿你不明白。我是不明白，我最不明白的是李梅为什么嫁给了你。他要是不跟了你，他也不会死。我等了你三十年呀，没想到。上天有眼，还真让我把你给盼来了。你，你要干什么？妈！啊！我、哦。妈！你知道这叫什么吗？天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。
的又是你，你到底是谁？珊珊，你快跑，快去找陈帅，快！爸，珊珊，少跟老大人咋呼，信不信，我现在就弄死他！哎，这就对了，听话才是好孩子啊！等会儿咱们聊完了，我就让你们父女俩去跟你妈妈团聚。大奎，咱俩的事儿，你放过珊珊？那哪儿行啊？一家人团聚，哪能少他呀？啊你！你为什么要杀我们？因为，爸爸他不是个东西。大奎。觉得一切无关，正好珊珊也在，你听我慢慢跟你解释。没什么好解释的，我都等了一天，等的太久了，别再的绝望了。你一直在疼我们。奶奶死了以后，我就来到这个村子，生前不能陪着他，死后我也一定要好好陪陪他。我天天都来看他。李梅，她胆儿小，她一个人待在这儿，她会害怕的。有我陪她，跟她说说话，她就不怕了。三十年了，话都说干了。李梅，你说你傻不傻呀？跟了那个小子，还把自己的命给搭上了。这么多年来，这小子一次都没来看过你。不过，你也别恨他。如果你要真想和他好，等他来了，我就带他来见你。最重要的是。这他妈妈高兴吗？啊！你卑鄙！是，我是卑鄙，因为我要对付你们这群卑鄙的人。这件事跟他们一点关系都没有，你为什么要这样对付他们？丫头，你认为我会给你们留活口吗？谁呀？那是谁呀？啊啊啊！我我我，大奎，你跑到我们家房顶干什么去了？你快下来！
谁呀？你跑到我们家房顶上干什么去了？哎呀，你看你这耳机还能用吗？啊啊，你看看、啊，我们家热水器怎么了？你看看，怎么了？陷阱啊，是个惊喜，是老天爷在帮我。<笑>这边有狐狸，没想到啊，没逮着狐狸，逮着个狐狸精。雷<笑>雷，不要动我，我拉不住你。雷雷，来人呐！啊！居然没有一个受伤的。不过没关系，陷阱本来也没在我的计划里，但是我绝对不能让你们活着走出这个村子。急了，没弄死刚子这个王八蛋。这么恨我们吗？当然，每天都在恨你们，我恨不得把你们生吃活剥了。但是你杀了无辜的人，刚子没有对不起你的地方。啊，无辜！我想见李梅，他拦着就算了，他还打我。是我让他这么做的，这么做就是让你彻底离开李梅。为什么？你为什么要拆散我们你？你明知道我们俩相爱，你明知道我离不开他。丫头，你听见了吧？你爸爸他就是个混蛋，你现在还要护着他吧？啊？你现在知道他是个畜生，你还护着他？好，我现在就让你们父女俩死在这儿！别，大大奎，拆散你们的不是我，是你妈！什么？我妈？李梅呀、啊，我知道你是个通情达理的孩子。你跟大奎的事儿，算我求你了，行不行？你们俩不合适，他可是厂里重点培养的技术骨干，这努努力就能提拔成副厂长。你呢，家在农村，又没背景，给他也使不上劲儿。
算大妈给你赔不是了。妈一直就反对你和李梅的事，李梅她没收这个镯子，她想了三个晚上，最后还是决定离开你。珊珊，珊珊，你别过来！就算是我妈让李维离开我，也不能说明你是好人。你成人之危，趁火打劫，把李维占为己有。大奎，你怎么还不清楚？李梅离开你，在城里举目无亲，她不找我商量，你让她怎么办？商量，商量，你是跟她结婚，让她未婚先孕，让她死于非命啊！死于非命。爸，我妈到底是怎么死的？你妈妈受了打击，生了你以后得了抑郁症，上吊自杀了。看见了吧，这就是你禽兽不如的父亲。你既然娶了她，就应该好好照顾她，让她幸福。只要她一切都好，这一切我也就认了。可是，却让李维死了，你对得起他吗你？老子现在就宰了你！我啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
。珊珊就是在这个村子里出生的。孩子出生以后，他就把孩子交给了我。我从工厂辞了职，带着珊珊去了外地。没想到你没他亲啊！这是我的女儿，你为什么不早点把她还给我？你没临终前嘱咐过我，一定要在山上长大，才把这个秘密揭开。后来，我到工厂找过你，人们说你辞职不干了，没人知道你去了哪儿。在这个村子当了三十年，每天每分每秒都想杀死你们，没想到。大奎。珊珊，爸，哎，小伙子，你胳膊没事儿，皮外伤。